हॅलो स्टुडंट या व्हिडिओमध्ये आपण व्हॅल्यू ऑफ फूड याचा स्टोरीचा जी आई स्टोरी सांगते आहे भाकरीची स्टोरी त्याचा पुढचा पार्ट बघतोय चला तर मग स्टार्ट करूया व्हॅल्यू ऑफ फूडचा सेकंड पार्ट आणि त्याच्या आधी हा पार्ट पाहण्याच्या आधी फर्स्ट पार्ट नक्की बघून या त्याच्यामध्ये आपण थ्रेशिंग विनोईंग कटिंग थ्रेशिंग विनोईंग म्हणजे धान्य कापायचं कसं थ्रेशिंग आणि विनोईंग कसं करायचं हे शिकलेलो आहोत आता पुढचं बघूया आणि स्टोरी पुढे आपण कंटिन्यू करणार आहोत आईची स्टोरी आईनी फक्त त्यांना बाबा तिचे थ्रेशिंग आणि विनोईंग कसे करायचे मशीन असल्यावरती आणि मशीन नसताना ते मुलांना सांगितलेलं आहे आणि तसंच त्यांना प्रश्न पडला होता की थ्रेशिंग आणि विनोईंग म्हणजे काय किंवा पा मळणी आणि उफडणी म्हणजे काय हे सुद्धा सांगितलेलं आहे आधी फर्स्ट व्हिडिओ पाहून या मग आपण सेकंड व्हिडिओ बघू चला तर मग सेकंड व्हिडिओला स्टार्ट करूया इफ अ मशीन डू यू नो म्हटलंय इफ अ मशीन नॉट अवेलेबल बुल्क डू द थ्रेशिंग अ राऊंड स्पेस ऑफ क्लिअर्ड इन द फील्ड अँड द थ्रेशिंग फ्लोअर इज प्रिपेअर्ड अ पोस्ट इज इरेक्टेड ॲट इन इट सेंटर अँड अ बुलक इज टाय टू इट पहा इथे तुम्हाला दिसत आहे ना काय केलं जातं थ्रेशिंग आपण लास्ट ह्याच्यात पण बघितलं की मळणी करण्यासाठी जेव्हा यंत्र नसतं तेव्हा बैलाचा उपयोग करतात शेतामध्ये एक गोल जागा तयार करतात त्याला खळे म्हणतात मराठीमध्ये आणि बरोबर बघा मध्ये एक असा बांधलेला आहे असा मोठा एक लाकडाचा हे बांधलेला आहे त्याला खुटा मराठीमध्ये म्हणतात आणि त्याला बैल बांधला जातो आणि खाली सगळीकडे बघा हे हिरवं दिसतं हे धान्य आहे बैल त्या धान्यावरती फिरतो आणि त्याच्या पायामुळे कणसे जी रचून ठेवलेली असतात त्याच्या बैल फिरल्यावरती दाणे त्याचे सुटे सुटे होतात आणि एकाच वेळी एक दोन बैल लावून सुद्धा मळणी करतात आणि ही ब मळणी बरेच दिवस चाललेली असते हे खूप कष्टाचं काम असतं थ्रेशिंग बघा इथे दिलंय थ्रेशिंग कसं करतात म्हणजे यंत्र नसेल तर पुढे सांग बघा आई काय सांगते द ग्रेन ऑप्टेन आफ्टर विनोईंग इज फिल्ड इन सॅक म्हणजे एका सॅकमध्ये भरलं जातं प्रॉपर केअर इज टेकन टू मेक शुअर दॅट इट विल नॉट बी अटॅक बाय इन्सेक्ट म्हणजे पोत्यामध्ये भरलं जातं व्यवस्थित हे बघा पोती पॅक करतो एक माणूस का तर त्याच्यामध्ये प्रॉपर त्याला पॅक केल्यावर त्याच्यामध्ये इन्सेक्ट जाणार नाहीत पेस्ट ऑर अदर पेस्ट सच ॲज माईस अँड रॅट म्हणजे फक्त इन्सेक्ट नाही तर उंदीर पण खाऊ नये यासाठी ते सेफ ठिकाणी ठेवलं जातं After putting aside some grain for the family, the remaining sack are sent to market place to be sold. म्हणजे घरापुरतं धान्य काढून ठेवल्यावरती उरलेलं सगळं धान्य हे मार्केटमध्ये पाठवलं जातं व्हेन द ट्रेडर देअर बाय व्हेन द ट्रेडर्स देअर बाय द ग्रेन द फार्मर गेट मनी फॉर द क्रॉप दॅट ही हॅज ग्रोन मग ते मार्केटमध्ये गेल्यावरती तिथे जे व्यापारी असतात ते ते विकत घेतात आणि मग तेव्हा कुठे जाऊन फार्मरला पैसे मिळतात बघितलं आपण लास्ट व्हिडिओपासून की नुसतं धान्य मिळवेपर्यंतच किती कष्ट करायला लागलेले आहेत सगळ्यांना बघा हां तर पुढे ही स्टोरी कधी सुरू झाली की आई नेहमी सांगत असते मुलांना की भाकरी किंवा धान्य फुकट घालवू नका मुलं विचारात का गं तू रोज सांगतेस तेव्हा त्यांना भाकरीची गोष्ट सांगायला सुरुवात केलेली आहे तिने तीच आपण कंटिन्यू केलेली आहे मग अजून विचारतो बट द भाकरी इज नॉट रेडी येट म्हणजे अजूनही भाकरी तयार नाहीच आहे आई बोलते नो ऑफकोर्स नॉट अँड द स्टोरी इज नॉट फिनिश आय दर लिसन अजूनही गोष्ट संपलेली नाही गोष्ट पुढे चालू आहे द ग्रेन दॅट द ट्रेडर्स बाय इज सोल्ड ऑल ओव्हर द कंट्री इट इज ट्रान्सपोर्टेड बाय मीन्स ऑफ ट्रक गुड्स ट्रेन इट इज द टर्न ऑफ पोर्टर्स ट्रक ड्रायव्हर टू पुट इन देअर लेबल ट्रान्सफर कॉ कॉस्ट अ लॉट टू म्हणजे मग हा धान्य देशात विकलं जातं ट्रकने माली गा मालगाडीने सगळीकडे पोचवलं जातं हमाल आणि ट्रक चालवणाऱ्यांना श्रम करायला लागतात आणि वाहतुकीचा खर्चसुद्धा होतो पुढे बघा नाऊ द सॅक ऑफ ग्रेन रीच टू प्रोव्हिजन स्टोअर म्हणजे हे विक्री दुकानाकडे जातं दुकानदाराकडे जातं जिथे आपण खरेदी करतो बघा त्या दुकानापर्यंत एवढा सगळा त्रास झाल्यावर ते धान्य येतं पीपल बाय द ग्रेन फ्रॉम देम दे स्टोअर आउट एनी स्टोन और रबिश टू क्लीन द ग्रेन देन दे गेट मिल्ड इन टू पो फ्लॉर म्हणजे काय पीपल म्हणजे लोक ते धान्य खरेदी करतात घरी आणतात बघा आई त्याच्यात दगड वगैरे काय असेल ते काढते साफ करते आणि ते दळायला तांदूळ असतील तर ते धुतले जातात उन्हात मस्तपैकी वाळवले जातात आणि मग दळायला दिले जातात देन व्हाईल कुकिंग द फ्लोअर इज निटेड इन द लम्स अँड द 
लम्स आर देन फ्लॅटन इन टू भाकरी अँड रोस्टेड मग ते गहू जळून किंवा ज्वारीचं चालले ज्वारी जळून आली की मग त्याचं पीठ मळलं जातं त्याची भाकरी केली जाते वी स्पेंड ऑन फुल फ्युल टू अँड धस ॲट द एंड ऑफ ऑल द भाकरी प्रिपेअर इन वर्षा अँड अर्जुन्स प्लेट म्हणजे खरेदी केलं आईने ते साफ केलं दळून आणलं बघा तीन पिक्चर दिले आहेत दळून आणल्यावरती आईने त्याची भाकरी केली आणि मग ती वर्षा आणि अर्जुनच्या प्लेटमध्ये आली किती मोठी गोष्ट झाली बघा भाकरीची कुठून सुरुवात झाली म्हणजे जमिनीत नांगरणी करण्यापासून ट्रॅक्टरनी ती ताटात भाकरी येईपर्यंत किती त्याला प्रोसेस किती खर्च किंवा किती लोकांचे कष्ट आहेत त्याच्यामध्ये नाव वुड इट बी राईट टू वेस्ट फूड वी गेट टू एफर्ट्स ऑफ सो मेनी पीपल मग आता सांगा की योग्य आहे का भाकरी तुम्ही सगळ्यांनी पण विचार करा ताटातलं अन्न हे किती तरी ह्याच्यामधून आपल्यापर्यंत येत असतं आपण बघितली स्टोरी की कशा प्रकारे किती लोक त्याच्या मागे कष्ट करत असतात मग आता ह्याच्या पुढे तुम्ही टाकाल का वर्षा आणि अर्जुन तुला तर आईने सांगितलं तुम्हाला पण मी ही स्टोरी समजावून सांगितलेली आहे तुम्ही सुद्धा विचार करा की आपण धान्य म्हणजे जे एवढा कष्ट करून धान्य आपल्या घरी येतं आणि आपल्या घरी सुद्धा ते कसं येतं फुकट येतं का नाही तर तुमचे आई बाबा दिवस रात्र कष्ट करतात कुठचीही गोष्ट घरात आणण्यासाठी तुम्हाला सगळं खाणं पिणं योग्य देण्यासाठी खूप कष्ट करतात आणि कष्ट करून पैसे जमवून ते बाहेरून जाऊन धान्य किंवा काही खाद्यपदार्थ घरात आणतात आणि ते बनवून तुम्हाला आई देते त्यांचे कष्ट तरी तुम्ही विसरणार आहात का शेतकऱ्यापासून ते आईपर्यंत सगळ्यांना कष्ट करायला लागतात बाबा हे धान्य घरात आणण्यासाठी बाबांना सुद्धा कष्ट करायला लागतात मग आणि हे आपण टाकून देणार का विचार करा जरासा नाही तर तुम्हाला जर हे नीट समजला तर तुम्ही ह्याच्या पुढे काहीही वस्तू टाकणार नाही जेवढं हवे तेवढंच पानात घेणार पहा पुढे दिलेलं आहे डू डू यू नो ह्याच्यामध्ये तुम्हाला एक हे दिलेलं आहे पहा शिंगाडे अँड मखाने आर सम स्पेशल फूड दॅट आर नॉट व्हेरी कॉमन म्हणजे शिंगाडे आणि मखाने हे आपल्या खाद्यपदार्थ आपल्या रोजच्या जेवणात येत नाहीत दे आर ऑप्टेन फ्रॉम फ्रेश वॉटर प्लांट्स मच वर्क हॅज टू बी डन टू कलेक्ट क्लीन ड्राय स्टोर अँड ट्रान्सपोर्ट डेन त्यांना वाळवण्यासाठी साठवण्यासाठी वाहतुकीसाठी खूप परिश्रम पडतात आणि गोळा करण्यासाठी पण म्हणून हे दोन पदार्थ थोडेसे आपल्या रेअरली आपल्या ह्याच्यात अगदी क्वचित आपल्या खाण्यात येतात ऑदर फूड स्टप बघा इथे स्टोरी आपली संपलेली आहे आता आपण ऑदर फूड स्टप इतर अन्नपदार्थ धान्य सोडून इतर अन्न धान्य म्हणजे इतर खाद्यपदार्थ बघणार आहोत वी गेट फिश फ्रॉम वॉटर फिशरमन वर्क हार्ड टू कॅच देम दे आर पीपल हू गॅदर अँड सेल फ्रूट लाईक आमला ज्यूस करवंद बोर विच ग्रो इन फॉरेस्ट सम पीपल हॅव व्हेजिटेबल फार्म वाईल सम पीपल हॅव ऑर्चर्ड्स फॉर ग्रोईंग फ्रूट क्रॉप सम पीपल की पोल्ट्री सम रेअर अॅनिमल अँड मिल्क अँड मीट म्हणजे बघा मासळी पाण्यात मिळते ती मिळवण्यासाठी सुद्धा कोळी लोकांना खूप कष्ट करायला लागतात त्यांना महिनोन महिने ते समुद्रामध्ये जातात आणि तिथे टोलरवरती राहतात महिनोन महिने बर्फात ती पासळी साठून आपल्यापर्यंत आणतात खूप कष्ट असतात त्याच्यासाठी काही जण जंगलात मिळणारे आवळा करवंद बोळ ही फळं गोळा करतात बघा आणि आपल्यापर्यंत आणून विकतात काही जण भाजीपाळ्याचे मळे लावतात ते विकतात काहींच्या फळाच्या बागा असतात काही पोल्ट्री फार्म किंवा पशुपालन असे व्यवसाय करतात काही बघा आता आपल्याकडे दूधवाले येतात ते सुद्धा खूप मेहनत करतात ऑल दिस पीपल पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन देअर ओन ऑक्युपेशन म्हणजे हे लोक स्वतःचा व्यवसाय चालवण्यासाठी खूप कष्ट करतात वी गेट अ ग्रेट व्हरायटी ऑफ फूड स्टप ॲज अ रिझल्ट ऑफ देअर एफर्ट्स द एफर्ट्स ऑफ लेबर ऑफ मेनी ऑफ पीपल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग ट्रान्सपोर्टिंग मार्केटिंग देम ॲज वेल ॲज प्रिपेअरिंग द व्हेरियस डिशेस वी एट ऑल दिस प्रोसेस आर एक्सपेन्सिव्ह देअर फॉर इट इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस टेक केअर ऑफ फूड इज नॉट वेस्टेड म्हणजे हे सगळे लोक आपल्या ला खाद्यपदार्थ विविध मिळावे याच्यासाठी खूप कष्ट करत असतात साठवणूक वाहतूक विक्री याच्यासाठी खूप ख खर्च पण होत असतो आणि एवढं सगळं केल्यावरती आपण हे फूड वेस्ट करायचं का स्वतःलाच प्रश्न विचारा बघू तर नाही आपण आजपासून ठरवूया की ताटामध्ये आपल्याला जेवढं हवे तेवढंच अन्न घ्यायचं हां मग हवे तेवढंच म्हणजे मला हे आवडत नाही म्हणजे मी हे खाणार नाही असं नाही तर आपण गेल्याच पाठात शिकलो आहे की सगळे पदार्थ आपल्या ह्याच्यामध्ये आलेले पाहिजेत नाही तर आपण आपल्याला सगळं मिळालं नाही शरीराला तर आपल्याला शरीराचे सगळे फंक्शन व्यवस्थित होणार नाही म्हणून आपण आई जे सांगेल ते सगळं खाल्लंच पाहिजे 
पण एखादी गोष्ट आपल्याला आवडते म्हणून भरपूर घ्यायची आणि पोट भरल्यावर टाकून द्यायची असं करायचं नाही वेस्ट करायचं नाही जे घेतलंय ते सगळं खायचं आता बघा व्हॉट वी हॅव लर्न काय काय आपण शिकलो बघा या पाठामध्ये द फूड स्टफ वी यूज कम फॉर मेनी डिफरंट प्लेस सच ॲज फिल्ड लेक्स अँड सी अँड फॉरेस्ट म्हणजे आपल्या आहारात येणारे पदार्थ हे शेतातून समुद्रातून गोड्या पाण्यातून जंगलातून किंवा पोल्ट्रीसारख्या ह्याच्यातून आपल्याला मिळतात सेकंड आहे स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिपेअरिंग अ फिल्ड टील अ स्टोरिंग ग्रेन इज वेअर हाऊस मेक डिफरंट काइंड्स ऑफ टास्क आर कॅरिंग फॉर अ ग्रोईंग क्रॉप हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग विनोईंग आर सम काइंड ऑफ टास्क म्हणजे धान्याचे पीक घेताना शेतकऱ्याला शेतीच्या मशागतीपासून ते धान्य पोत्यात भरून गोदामात साठवेपर्यंत अनेक कामं असतात कंपनी आपण बघितलं ना कटिंग थ्रेशिंग विनोईंग अशी थर्ड आहे आफ्टर दॅट द क्रॉप इज ट्रान्सपोर्टेड सोल्ड अँड प्रिपेअर फॉर इटिंग ओनली देन डू गेट फूड ऑन आवर प्लेट म्हणजे अशी धान्याची वाहतूक विक्री खाद्यपदार्थ तयार करण्याची कामे करावी लागतात तेव्हा अन्न आपल्या ताटात येते नंतर आहे ॲज वी ग्रोईंग ग्रेन मच हार्ड वर्क गोज इन टू प्रोड्युसिंग अदर फूड स्टप टू शेताप्रमाणे इतर अन्नाचे उत्पादनाचे त्या लोकांना सुद्धा खूप कष्ट करायला लागतात आणि लास्ट आहे वी मस्ट ऑल टेक केअर ए टू एन्शुअर दॅट फूड इज नॉट वेस्टेड अन्नाची नासाडी होऊ नये याची काळजी आपण सर्वांनी घेतली पाहिजे इथे आपला लेसन संपलेला आहे पहा तुम्हाला लेसन आवडत असतील तर लाईक करा व्हिडिओला तसेच चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन दाबा व्हिडिओ लाईक करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे फोर स्टँडर्डच्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा जेणेकरून त्यांनासुद्धा याचा फायदा घेता येईल